శ్రీమత్రే నమ శ్రీ త్రిముఖ దుర్గాదేవే నమ ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క నక్షత్ర యొక్క స్వభావాలు ఎట్లా ఉంటాయి నక్షత్రాధిపతులు ఎలా ఉంటారు నక్షత్రంలో ఆ ఏ నక్షత్రంలో పుడితే ఏమవుతుంది తర్వాత వృత్తిపరంగా ఏం చేసుకుంటే బాగుంటుంది వైవాహ విషయాలు ఎలా ఉంటాయి వారి యొక్క జీవితంలో ఉన్న టర్నింగ్ పాయింట్స్ అంటే ఏ ఇయర్స్లో టర్నింగ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఏ ఇయర్లో డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది వారి యొక్క జీవితంలో మంచి సక్సెస్ ఉంటుందా లేదా అసలు వారి జీవితంలో అనుకూలమైన ఫలితాలు ఉన్నాయా లేవా అనేది మనం ఒక్కొక్క నక్షత్రాన్ని చెప్పుకుందాం ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలు మనకు ఉన్నాయి ఇరవై ఏడు నక్షత్రాల్లో అశ్విని నక్షత్రం కానించి రేవతి నక్షత్రం దాకా కూడా గోచార రీత్య కానీ గ్రహజాతక రీత్య కానీ ఒక్కొక్క పాదం అంటే మొత్తం ఒక్కొక్క నక్షత్రానికి నాలుగు పాదాలు ఉంటాయి ఈ నాలుగు పాదాలు కూడా ఒక్కొక్క పాదం కొన్ని రాసుల్లో అంటే ఒకటి రెండు పాదాలు ఒక రాసులోను రెండు మూడు పాదాలు ఒక రాసులోను తర్వాత రెండు మూడు పాదాలు అట్లా ఒక్కొక్క రాసులో ఉంటాయి కానీ నేను ఇప్పుడు చెప్తున్న వారికి మీకు సంబంధించేంత వరకు కూడా ఒక్కొక్క రాశి గురించి చెప్పట్లేదు నక్షత్రం గురించి చెప్తున్నాను అది ఏ పాదంలో ఉన్నా అంటే ఒకటో పాదం ఉన్నా రెండో పాదం ఉన్నా మూడో పాదం ఉన్నా నాలుగో పాదం ఉన్నా కూడా ఇబ్బంది లేదు అంటే ఇప్పుడు చెప్పే నక్షత్రానికి ఆ నక్షత్రానికి మొత్తానికి వస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు వారి గుణగుణాలు ఎలా ఉంటాయి వ్యక్తిగత జీవితం ఎలా ఉంటుంది అనే దాని మీద వివరంగా మనం ఒక్కొక్క విషయాన్ని చెప్పుకుందాం వారు ఏ దేవుణ్ణి పూజిస్తే మంచిది వాళ్ళు ఏ వృత్తులకు వెళితే అనుకూలంగా ఉంటుంది వాళ్ళ యొక్క జీవితంలో మంచి డెవలప్మెంట్ ఉంటాయా లేవా అసలు ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏంటి అనేది మనం ఒక్కొక్క వివరణ అనేది నేను ఇప్పుడు ఈ వీడియోస్లో మీకు ఇవ్వడానికి జరుగుతుంది అలాగే మీ వీడియోస్ చూసిన తర్వాత మీరు తప్పలు కూడా ఆ నక్షత్ర ప్రకారంగా చేసుకోవాల్సిన రెమెడీస్ ఏదన్నా ఉంటే కూడా నేను లాస్ట్లో చెప్తాను ఆ రెమెడీస్ని కూడా మీరు స్వీకరించి దాన్ని కరెక్ట్గా చేసుకుంటూ వెళితే మంచి ఫలితాలు ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారని మనం చెప్పుకోవచ్చు పుబ్బా నక్షత్ర లక్షణాలు ఎలా ఉన్నాయి పుబ్బా నక్షత్రంలో పుట్టిన వారి యొక్క జన్మ నక్షత్రాలు ఎలా ఉంటాయి వారి యొక్క ఆలోచన విధానం ఉంటుంది వాళ్ళ యొక్క వ్యక్తిత్వ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి ఒకసారి మనం మాట్లాడుకుందాం అలానే స్త్రీలు ఎలా ఉంటారో కూడా వివరంగా చెప్తాను నేను తర్వాత వారి యొక్క అనారోగ్య సమస్యలు ఎలా ఉంటాయి అంటే ఏ సంవత్సరాల్లో అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి లేదా అనారోగ్య సమస్యలతో పాటు వృత్తిపరంగా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా అలాంటి ఇత్యాది విషయాలు మాట్లాడుకుందాం అలాగే స్త్రీలకి ఏమైనా పర్సనల్ లైఫ్లో ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటాయా ప్రేమ సంతోషాలు ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి కూడా మనం ఇత్యాది విషయాలు మాట్లాడుకునే అవకాశం కూడా కలిగి ఉండే అవకాశం కూడా కలిగి ఉంటారని మనం మాట్లాడుకుందాం రెండో విషయానికి వచ్చేసరికి వీరి యొక్క లైఫ్లో ఏ టైమ్స్ నుంచి బాగుందనే దాన్ని కూడా మాట్లాడే తత్వాల్లో ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఎలా ఉందో కూడా నేను మీకు వివరంగా మాట్లాడడానికి ప్రయత్నిస్తాను పబ్బా నక్షత్రానికి అధిపతి శుక్రుడు ఈ శుక్రుడు అధిపతిగా ఉన్న వారికి చాలా బాగుంటుంది ఏం బాగుంటుందో మాట్లాడుకుందాం తర్వాత ఈ యొక్క ఈరికి ఎక్కువగా ఈ నక్షత్రం వారు మాత్రం ఎక్కువగా డైమండ్ స్టోన్ ధరించడం మంచిది డైమండ్ పెట్టుకోవడం వల్ల మంచి అనుకూలమైన ఫలితాలు ఉంటాయని చెప్పుకోవచ్చు లేదా జర్కాన్ అనే స్టోన్ ఉంటుంది డైమండ్ ఆర్ జర్కాన్ స్టోన్ ధరించ చేయడం వల్ల ధరింప ధరణ చేయడం వల్ల మంచి అనుకూలమైన ఫలితాలు ఉంటాయని చెప్పుకోవచ్చు ఈ ఈ నక్షత్ర వారు ఎక్కువగా ఎలా ఉంటారు ఏంటి అని చూసుకుంటే వారికి సంబంధించిన తరువు కూడా ఈ నక్షత్రం వారికి మాత్రం పుబ్బా నక్షత్రం వాళ్ళు చాలా హ్యాపీ జీవులు సంతోషంగా ఎక్కువ ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు మంచి సోములుగా ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు చూడగానే అందంగా అందం ఎలా ఉంటుందా అని చెప్పుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారంటే కాస్త పుబ్బా నక్షత్రం వాళ్ళని కూడా చెప్పుకోవచ్చు వారి యొక్క బొగ్గలు కానీ వాళ్ళ కళ్ళు కానీ మంచి అందంగాను కొంచెం చూడగానే ఇంప్రూవ్మెంట్గా ఉండే అవకాశం కూడా కలిగి ఉండే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత స్త్రీలకు కూడా ఆకర్షింపబడే తత్వాన్ని ఎక్కువ కలిగి ఉంటారు అబ్బా అబ్బా ఎలా ఉన్నారు వీరు ఇంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నారా అలా చెప్పుకునే తత్వాన్ని ఎక్కువగా ఎవరికైనా ఉన్నారంటే పుబ్బా నక్షత్రం వాళ్ళని చెప్పుకోవచ్చు వీళ్ళకి స్వరతో దుప్పులు తర్వాత తెలివి కల వారు కూడా అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే వీరి యొక్క తెలివి తాటలు కానీ అంతం కానీ వీరి తప్ప ఈ నక్షత్రం వాళ్ళ తప్ప ఇంకెవరికి ఉండవని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వీరి యొక్క వివాహ పరంగా ఎలా ఉంటుందో మనం మాట్లాడదాం వివాహ విషయానికి వచ్చేసరికి ఎక్కువగా లవ్ మ్యారేజీలు ప్రేమ వివాహాలు ఆ తర్వాత తను తెలిసిన వ్యక్తులతో పెళ్లి చేసుకోవడాలు ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా పబ్బా నక్షత్రంలో పుట్టిన వారికి ఎక్కువ జరుగుతుంటాయి లేదా వాళ్ళు చేసుకున్న భార్యని అబ్బా భార్యని ఇంత ప్రేమిస్తారా లేదా భర్తని ఇంత ప్రేమిస్తారా అనే తత్వాన్ని ఎవరైనా చూసి నేర్చుకోవాలంటే మాత్రం పబ్బా నక్షత్రాన్ని చూసుకొని మనం తెలుసుకోవచ్చు ఎందుకంటే అంత ఇనుసొంపుగా అంత ఆనందంగా అంత వివరంగా ఉండే అవకాశం కూడా వీరి దగ్గరే ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వీరికి వృత్తిపరంగా ఎలా ఉంటుంది ఏ వృత్తుల్లో చేస
పుబ్బా నక్షత్రం వాళ్ళకని చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత ఈ నక్షత్రం వాళ్ళు ఎక్కువగా లైఫ్లో ఎక్కడి నుంచి సక్సెస్ అవుతారు ఏ సంవత్సరం నుంచి సక్సెస్ అవుతారంటే మాత్రం పంతొమ్మిది సంవత్సరాల కాడి నుంచి వీరి జీవితాల బంగార స్పూన్ మనం అంటుంటాం చూడండి అలా నోట్లో పెట్టుకుని పుట్టారా అంటే మాత్రం పంతొమ్మిది సంవత్సరాల కాడి నుంచి వీళ్ళే ఉండే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది పంతొమ్మిది కాడి నుంచి ఇరవై మూడు సంవత్సరాల లోపు వీళ్ళ యొక్క జీవితం స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రొఫెషన్ పరంగా తర్వాత ఇరవై తొమ్మిది నుంచి ముప్పై రెండు సంవత్సరాల దాకా వీరి యొక్క జీవితంలో హై లెవెల్లోకి వెళ్ళే అవకాశం కలిగి ఉంటారు నలభై నాలుగు నలభై ఆరు నలభై నాలుగు నలభై ఆరు సంవత్సరం తర్వాత యాభై నుండి యాభై సంవత్సరం అంటే ఈ సంవత్సరాల్లో మంచి హై లెవెల్లో ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారని చెప్పుకోవచ్చు మంచి డెవలప్మెంట్ ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు వీరి యొక్క జీవితంలో వీరు సంపాదించుకొని వీరు బ్రతికినంత అంటే వీరి అంత హ్యాపీనెస్గా బ్రతికినంత స్థాయి మాత్రం ఆ సంవత్సరాలు ఎక్కువ ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు కాబట్టి ఆ సంవత్సరాల్లో వీరి యొక్క జీవితంలో మంచి ఉన్నతమైన యోగాలు ఉంటాయని చెప్పవచ్చు అలానే వీరికి సంబంధించేంత వరకు కూడా ఇబ్బంది కలిగించే సంవత్సరాలు మాత్రం ఇరవై మూడు సంవత్సరం ఒకటి మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇరవై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో ఒకటి జాగ్రత్తగా ఉండాలి ముప్పై మూడో సంవత్సరంలో ఒకటి జాగ్రత్తగా ఉండాలి తర్వాత మీకు సంబంధించేంత వరకు కూడా నలభై ఒకటో సంవత్సరంలో మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ సంవత్సరాల్లో మీకు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టేవాళ్ళు మిమ్మల్ని నమ్మి నమ్మించి మోసపో చేసేవాళ్ళు ఎక్కువ ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు కాబట్టి ఆ టైంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి మిగిలిన టైం ఎటువంటి ఇబ్బంది అయితే ఏం లేదు వారి యొక్క జీవితంలో అనుకూలమైన ఫలితాలు అంటే ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా హ్యాపీగా ఉండే అవకాశాలు కలిగి ఉంటారని చెప్పుకోవచ్చు అలానే వీరికి సంబంధించినంత వరకు కూడా సంతానానికి సంబంధించినంత వరకు కూడా సంతానం అనేది ఈ జాతక ప్రకారం మంచి సంతానం కలిగే అవకాశం ఉంది సంతాన పరంగా ఉన్నత యోగాలు ఉన్నాయి సంతాన పరంగా డెవలప్మెంట్ ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు వీరి సంతానంలో ఒక సంతానం మాత్రం విదేశాలను వెళ్ళే యోగాలు ఉన్నాయి విదేశాలు ఉండే ఇద్దరు కూడా ఉన్నా మన ఆచరణ పక్క లేదు విదేశాలు వెళ్ళడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు విదేశాల్లో ఉండే అవకాశం మాత్రం అనుకూలంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు వీరికి అనారోగ్య సమస్యలు ఎక్కువగా తల్లిదండ్రులు చూసుకునే అవకాశాలు ఎక్కువ కలిగి ఉంటారు అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చేసరికి ఎక్కువగా వచ్చేసరికి ఆ షుగర్ లాంటి డయాబెటిక్ సంబంధించిన విషయాలు కానీ చర్మ సంబంధించిన విషయాల్లో కొంచెం ఎక్కువగా అనారోగ్య సమస్యలు ఎక్కువ కనబడుతున్నాయి కాబట్టి ఆ సంబంధించిన విషయాల్లో ఔషధ సేవ తప్పనిసరిగా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటే మంచిది లేడీస్కి వచ్చేసరికి వీరికి ఎక్కువగా గైనికల్ సంబంధించిన విషయాల్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు కాబట్టి గైనికల్ సంబంధించిన విషయాల్లో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటే మంచిది లేకపోతే కొంచెం ఇబ్బంది కలిగించే అవకాశం కూడా కలిగి ఉంటారని చెప్పుకోవచ్చు వీరికి సంబంధించినంత వరకు కూడా వీరి జీవితంలో స్థిరాస్తులు సంపాదించుకుంటారు స్థిరాస్తులు శర స్థిరాస్తులు సంపాదించుకునే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది వాళ్ళకి డెవలప్మెంట్ ఉండే అవకాశం వాటిలో పాటలు పేరు పెట్టుకున్నా కూడా డెవలప్మెంట్ ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు వీరు ఎక్కువగా లక్ష్మీ దేవిని ఎక్కువ పూజించడం మంచిది లక్ష్మీ దేవిని పూజించడం వల్ల మంచి సక్సెస్ ఉండే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పవచ్చు వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదములు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ క్లిక్ చేయండి మరిన్ని వీడియోలు పొందాలంటే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ సూచనలు సలహాలు తప్పక తెలియచేయండి